ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ സി ടി ടു സീറോ ഫോർ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിലെ ഫോർത്ത് മോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഫിഫ്ത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോ ഫാർ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് കൺസോൾട്ടേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് തിയറി ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി കൺസോൾട്ടേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രക്ചർ സെറ്റിലാകാനുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ സെറ്റിൽഡ് ആകുന്നു ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റീസണാണ് ഒന്ന് കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കും രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ലെക്ചർ വീഡിയോയുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ലെക്ചറുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ലെക്ചർ ഫൈവ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോഡഡ് സോയിൽ ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ടു കമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടേറ്റഡ് ബൈ എസ് ഐ സെക്കൻഡ് വൺ കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടേറ്റഡ് ബൈ എസ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യൽ സോറി ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസോൾട്ടേഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ കൺസോൾട്ടേഷനിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക്കലി ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നോട്ടേറ്റഡ് ബൈ എസ് ഐ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ലോഡ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് വിത്തൗട്ട് എനി വോളിയം ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് നമ്മൾ സോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ലോഡെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആകാം നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ലോഡെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് നമ്മൾ സോയിലേക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോളിയം ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പ്രഷൻ ഓർ എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് പോർ എയർ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സ്വീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് പല റീസൺസ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് സോയിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം രണ്ട് സോയിലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോർ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സോയിലിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിനെയാണ് സ്ക്വീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീസൺസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഫോർ കൊഹസീവ് സോയിൽ കൊഹസീവ് സോയിലിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് നോട്ട് ബൈ സി എസ് ഇൻറ്റു ലോക് ടു ദ ബേസ്ഡ് ടെൺ ഓഫ് സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ഈ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീ കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് റീ കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് എന്
द इमीडियट इलास्टिक डीफोमेशन बिलो द कोर्णर ऑफ ए रक्टांगुला बेस् फौंडेशन ईस गिवन बै इं नमु यूनिवेटी एक्साम चोदी और रक्टांगुला फौंडेशन अक्ट इमीडियट इलास्टिक डीफोमेशन कंपिड़ा चोदा अब एस कंपिड़ा चोदा इक्वेशन अब ईक्वेशन यूस और रक्टांगुला बेस् फौंडेशन अप्ले अलग और सोल मोड़े ना प्लेस अव इमीडियट सेंटमेंट कंपिड़ा इक्वेशन एस ईक्वल टू क्यू इंटू क्यापिटल बी इंटू वण माइन म्यू स्क्वय डिवैड बै इ इंटू ई टी इन क्यू ए प्रशर अट्ठ द बेस् ऑफ द फोटी फोटी ताड़ अप्ले प्रशर् टोटल लोड अलग प्रशर् बी एंड विड फेशन फेशन विड्त म्यू एंड पॉइस ऑन रेश्यो अब वाले त्री टू फोर फाइव रेजा वो इन इ एस एंग्स मोडल ईटी एंफ्लुन फैक्टर और षेप फैक्टर ऑफ द फेशन विच डिपेंड्स ऑन बी बै एल रेश्यो इंफ्लुन को अलग इंफ्लुन फैक्टर अलग षेप फैक्टर अब नमिंग प्रॉब्लम चोदा क्वस्टन तुम अब इतने इमीडियट सेंटमेंट पी पढ़ान इतना इंपॉर्ट ईर टॉपिक यूनिवेटी क्वस्टन चोदी कंफर्मेशन वेट नु इन ना मेन रामा सेंटमेंट कंसोलटेशन सेंटमेंट अब मोड्यूल फोर चोदी सा प्रॉब्लमाटिक टॉपिक कंसोलटेशन सेंटमेंट अब इन न्यूमरिकल प्रॉब्लम चोदी सा इंपॉर्टंट है द टोटल कंसोलटेशन सेंटमेंट ऑफ सोईल कैन बी फर्द डिवैड इन टू टू पार्ट्स अब कंसोलटेशन एस कंसोलटेशन रु क्लासीफा सेंटमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलटेशन नोटेट बै एस सी सेंटमेंट ड्यू टू सैकंडरी कंसोलटेशन नोटेट बै एस एस अब इत रू आ इंपॉर्ट अब कंसोलटेशन सेंटमेंट चोदि प्राइमरी कंसोलटेशन इनीष सोरी सैकंडरी कंसोलटेशन अगत प्राइमरी कंसोलटेशन वाले इंपॉर्ट अमुक शुवर क्वस्टन प्रतीक्षा ओके नमुक रूम नोक From the plot between time of consolidation and consolidation settlement, the time for consolidation settlement is much greater than clay, that of sand. We have a graph. We have a graph. In that, x-axis is the time, y-axis is the settlement. This is the time that we have to consolidate. Settlement is the downward cycle. In that, we have to consider a particular settlement. We have to consider a 10-mm settlement. We have to consider a 10-mm settlement. 10 mm सेटमेंट आगा वे सैंडि वाले कुछ टाइम मे क्ले वाले कूड़ल टाइम वे आइंटा नमुक ग्राफी कस्टर तीयरी ऑफ व्यू पर नमुक ना इक्वेशन पा दटमेंट ड्यू टू प्राइमरी कंसोलटेशन एस सी अब प्राइमरी कंसोलटेशन सेंटमेंट एस सी नोटेट इट ओके ड्यू टू द एक्सपलशन ऑफ पवर वाटर फ्रम ए लोडड्ड साचुरेट सोईल मास् अब प्राइमरी कंसोलटेशन एग्न एक्सपलशन ऑफ पवर वाटर सोईल सक्च अलग साचुरेट सोईल पवर प्रशर पवर वाटर एक्सपेल प्राइमरी कंसोलटेशन इन प्राइमरी कंसोलटेशन द रेट ऑफ फ्लो ईस् कंट्रोलड बै पवर प्रशर पेरमियबिलिटी आज कंप्रसबिलिटी ऑफ सोईल अब प्राइमरी कंसोलटेशन संभव अेट कंट्रोल फैक्टर्स पवर प्रशर रू सोई पेरमियबिलिटी अड़ा कंप्रसबिलिटी ऑफ सोईल ओके न एस सी प्राइमरी कंसोलटेशन सेंटमेंटि डिफर इक्वेशनस पर नमुकी प्रॉब्लम यूनिवेटी की चोदा क्वस्टन ए वी आंदेक ए वी एफिष्यं ऑफ कंप्रसबिलिटी आवस्टन तुम्हें नमुक प्राइमरी कंसोलटेशन सेंटमेंट कंपिड़ा एस सी ईक्वल टू ए वि डिवैड बै वन प्लस इ नोट इंटू हेच नोट इंटू डेलट सिग्मा डाश ई इक्वेशन यूस इन डेलट सिग्मा डाश नमक इंक्रीस इन एफक्टीव स्ट्रस एच नोट इनीष्यल तिक् अलग इनीष्यल हईट ऑफ सोईल ए वी एफिष्य ऑफ कंप्रसिव सोईल ई नोट इनीष्यल वोईड रेश्यो सेंटमेंट संभव सोईलि वोईड रेश्यो अब ईक्वेशन नईमरी कंसोलटेशन सेंटमेंट कंपिड़ा अब ए वी आंदेक ए वी एफिष्य ऑफ कंप्रसबिल इन इन पकर नमुक वोईड रेश्यो चे वोईड रेश्यो डेलट प्रोवैड्डी 
പ്രൈമറി കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വെൻ എം വി ഇസ് നോൺ എസ് സി പ്രൈമറി കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് നോട്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വേർ എം വി ഇസ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വോളിയം കംപ്രസബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വെൻ സി സി ഇസ് നോൺ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെൻ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ സി സി ആണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കൺസൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ഹെച്ച് നോട്ട് ഇൻറ്റു സി സി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ നോട്ട് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് ഇതിനകത്ത് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഫൈനൽ സ്ട്രെസ്സും ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സും ആണ് അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഈ ടേം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇനി സി സി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ സി സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സി 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 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് അതായത് ഫൈനൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അതിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനീഷ്യൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് സി സി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി സി സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എംപിരിക്കൽ ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഫോർ അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡ് സോയിൽ സി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് ടെൻ ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഇനി ഫോർ റീ മൗൾഡഡ് ക്ലേ സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് ടെൻ വേർ സി സി ഇസ് ദ കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ എഫക്റ്റീവ് ഓവർ ബേഡൻ പ്രഷർ ഇനീഷ്യൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഇഫ് ദ കംപ്രസിബിൾ ലെയർ ഈസ് ഓവർ കൺസോൾഡേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ തരും അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ സോയിൽ നോർമലി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആണെന്നോ ഓവർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നോർമൽ കൺസോൾഡേറ്റഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ കൺസോൾഡേറ്റഡ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ഗിവൺ സോയിൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ക്ലേ ലെയർ ഈസ് ഓവർ കൺസോൾഡേറ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ സി സിക്ക് പകരം സി ആർ എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സി സിക്ക് പകരം സി ആർ എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സി സി കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സിന് പകരം സി ആർ ആണ് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആകുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇഫ് പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ സിഗ്മ പി ഡാഷ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ സ്ട്രെസ് എന്താണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ പി ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ ബട്ട് ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് അതായത് ഫൈനൽ സിഗ്മ വൺ ഡാഷ് എന്ന് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സായ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷിനേക്കാളും വലുതാണ് സിഗ്മ പി ഡാഷ് പ്രീ കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രഷർ
applicable and the second part C, compression index cc aanu notate cheyyund okay basically nammal padikkanda equation idu idaanu ee equation thanneyanu varunathu adhi thanne overburden aanengil ee equation il idinu varum cr varum adile thanne namaku pre consolidation pressure sigma dash ennum paranjittundengil avada nammal adine oru velli equation aayittu split cheythu eludha appo consolidation settlement primary consolidation settlement sc is equal to appo aadi ezhudiyekuna ee oru term ennu ornal sigma not dash in sigma p dash like ettan vendittulla settlement aanu plus adutha ezhudiyekunnathu sigma p dash in sigma not dash final stress like ettanulla equation aanu adinnathu aadhyatha term il nammal cr ennu orainna term rendamatha term il nammal cc ennu orainna term aanu യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് നോട്ട് ഇൻറ്റു സി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പി നോട്ട് ഇൻറ്റു ലോക്ക് സിഗ്മ പി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് നോട്ട് ഇൻറ്റു സി സി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ നോട്ട് ഇൻറ്റു ലോക്ക് സിഗ്മ നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈയൊരു കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്ട്രെസ് ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്ട്രെസ് ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കൺസോൾഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കൺസോൾഡേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡറി കൺസോൾഡേഷൻ എസ് എസ് എന്നാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡറി കൺസോൾഡേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് വെരി സ്ലോ റേറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കൺസോൾഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വാട്ടറൊക്കെ പവർ വാട്ടറൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സോളിഡ്സ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇത് വളരെ സ്ലോ റേറ്റിലാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കൻഡറി കൺസോൾഡേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടൈം ടീ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസോൾഡേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡറി കൺസോൾഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡറി കൺസോൾഡേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടൈം ടി ഫ്രം ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ഹൺഡ്രഡ് ലോക്ക് ടി ബൈ ടി ഹൺഡ്രഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട പിന്നെ അത് സി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി കമ്പ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് സോയിൽ ആഫ്റ്റർ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ സോയിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇഫ് എച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് അൺനോൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ ആഫ്റ്റർ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴുള്ള വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ് ഇ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയും ഇ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഹൺഡ്രഡിന് വരെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ദ സെക്കൻഡറി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈസ് കോമ്പ്യൂട്ടർ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആണോ സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സീക്വൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പഠിച്ചു ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പഠിച്ചു കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പഠിച്ചു കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്നും സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ എന്നും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സോയിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ സോറി ഒരു സോയിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ സോറി ടോട്ടൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്ലസ് പ്രൈമറി കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡറി കൺസോൾട്ടേഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇത്രയാണ്